Hello everyone, I hope you all are well and welcome back to my YouTube channel Trending Isles. Today I am here to share with you a new cooker and that is describe a house or apartment that someone you know lives in. एक ऐसे घर या अपार्टमेंट को डिस्क्राइब करो जिसमें आपकी पहचान का कोई पर्सन जो है वो रहता है एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यूकार आर हुज हाउस और अपार्टमेंट दिस इज किसका ये घर और अपार्टमेंट है वेयर द हाउस और अपार्टमेंट हीज किस प्लेस पर है वो घर और अपार्टमेंट वट इट लुक्स लाइक इन साइड और अंदर से ये घर कैसा दिखता है और द लास्ट वन बुलेट फाइंड एंड एक्सप्लेन वट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस पर्सन हाउस और अपार्टमेंट एक्सप्लेन करो क्या आप लाइक और डिसलाइक करते हो इस पर्सन के घर के बारे में एंड द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज टू हैव A lovely house with all the facilities is the dream of every human being. A lovely house होना सभी facilities के साथ हर एक human being का dream है If I talk about various kinds of houses, then I have seen a lot. अगर मैं बात करूँ different types of houses की तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे houses देखे हैं which are well designed and look absolutely stunning with modern facilities and infrastructure, जो कि अच्छे से design किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं और इसके साथ साथ उनमें modern facilities भी हैं और infrastructure भी है Yet a house that always कैप्चर my eyes, it is an idiom which means attract me and catch my attention. मगर एक ऐसा घर जो मुझको अट्रैक्ट करता है और मेरी अटेंशन को कैच करता है इज़ नन अदर दैन द हाउस ऑफ माई फादर्स फ्रेंड वो किसी और का घर नहीं वो घर मेरे फादर का ही फ्रेंड का है हिज फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू माई फैमिली उनकी फैमिली मेरी फैमिली के काफ़ी क्लोज हैं एंड वी मीट ईच अदर ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशन्स और हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं फेस्टिवल्स पर और स्पेशल ओकेशन्स पर सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज कवर नाउ हुज हाउस और अपार्टमेंट दिस इज दिस इज द हाउस ऑफ माई फादर्स फ्रेंड and the second one bullet point is where the house or apartment is they live stones throw away it is again an idea which means at short distance distance from my house wo mere ghar se thodi duri par rehte hain and in the heart of my city which means in the center of my city or meri city ke center mein so it means their house is in the center of my city or they live stones throw away from my house and the third one bullet point is what it looks like inside andar se ye ghar kaisa dikhta hai this house has spectacular views from inside inside se is ghar ka kafi zyada shandar aur eye catching view hai it is a three story house with four bedrooms and a living room on the each floor ye three story ghar hai aur isme four bedrooms aur a living room har ek floor par hai इट इज़ डेकोरेटेड बाई द टॉप आर्किटेक्ट टॉप आर्किटेक्ट के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया है एंड एवरी इंच ऑफ दिस हाउस इज़ अ मास्टर पीस और हर एक इंच इस घर का जो है वो मास्टर पीस है द फर्नीचर इज़ माइंड ब्लोइंग फर्नीचर तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज़ मेड विद द फाइंस्ट वुड्स और ज़्यादातर फर्नीचर जो है वो काफ़ी अच्छी वुड के द्वारा रेडी किया गया है देर आर पेंटिंग्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस घर में पेंटिंग्स हैं पूरे वर्ड से जो लेकर आई गई है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द हाउस इज़ दैट मगर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग घर के बारे में ये है दैट इट इज़ सेंट्रली एयर कंडीशनड कि इसको सेंट्रली एयर कंडीशन किया गया है विच एस मेड लिविंग इन साइड द हाउस कम्फर्टेबल जिसने घर के अंदर रहना काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल बना दिया है सो द आंसर ऑफ द थर्ड बुलेट पॉइंट वट इट लुक्स लाइक इन साइड इज कवर्ड नाउ लास्ट वन बुलेट पॉइंट इज वट यू लाइक और डिस लाइक अबाउट दिस पर्सन हाउस और अपार्टमेंट क्या लाइक और डिसलाइक करते हो आप इस पर्सन के घर के बारे में दिस इज एन अडोरेबल हाउस इन टी डी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हाउस है असलियत में आई लाइक द स्विमिंग पूल इन साइड द बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर जो स्विमिंग पूल है वो मुझे काफ़ी पसंद है एन एम्पल पार्किंग स्पेस टू पार्क सिक्स कार्स एक एम्पल जो काफ़ी ज़्यादा पार्किंग स्पेस जो अवेलेबल है जिसमें हम पार्क कर सकते हैं एटलीस्ट सिक्स कार्स को ईजिली इन बैक यार्ड द स्पेस टू प्ले आउटडोर गेम्स और उसके बैक यार्ड में जो स्पेस है गेम्स को खेलने के लिए एंड एन अमेजिंग पार्क इन द फ्रंट और जो काफ़ी ज़्यादा शानदार पार्क है फ्रंट में ऑल आर लाइक्ड बाय मी ये सभी थिंग्स मेरे द्वारा लाइक की जाती हैं वन आवर आई गो देयर आई फील ओवर द मून इट इज़ अगेन एन एरिया विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा 
हैप्पीनेस फील होती है माई फादर्स फ्रेंड डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रीच एट द हाइट्स ऑफ सक्सेस सक्सेस लेने के लिए मेरे फादर के फ्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है दिस हाउस इंस्पायर्स मैनी टू ड्रीम बिग ये हाउस जो है इंस्पायर करता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को कि ड्रीम बिग बड़े ड्रीम्स लो एंड वर्क हार्ड और उनको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करो द बिल्डिंग हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ दैट पीपल को ड्रीम इस बिल्डिंग में वो सभी फैसिलिटीज़ हैं जिसके कोई पर्सन जो है उम्मीद कर सकता है सपना ले सकता है सो देर इज़ नथिंग टू डिसक अबाउट दिस हाउस तो इस घर को डिसलाइक करने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं सो द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज़ कवर नाउ नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलो अप क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज वट आर द डिफ्रेंसिस बिटवीन बिल्डिंग्स इन द सिटी एंड इन द कंट्री साइड सिटी वाली बिल्डिंग्स में और कंट्री साइड वाली बिल्डिंग्स में क्या डिफरेंस है एंड आंसर इज इन द सिटी मोस्टली द बिल्डिंग्स हैव कंजस्टेड रूम्स कंजस्टेड रूम्स हैं मोस्टली बिल्डिंग्स के सिटी में अनलिमिटेड आउटडोर स्पेस और कम ही आउटडोर स्पेस है वेयर आज इन कंट्री साइड मगर कंट्री साइड में द बिल्डिंग्स आर स्पेशियस बिल्डिंग जो है वो काफ़ी खुली हैं विद लार्ज आउटडोर एरियाज और उनमें आउटडोर एरियाज भी हैं इन रूरल एरियाज देर आर ओनली टू और थ्री स्टोरी बिल्डिंग्स मगर कंट्री साइड में क्या होता है सिर्फ टू और थ्रो थ्री स्टोरी की ही बिल्डिंग्स होती हैं वेयर एज हाई राइज अपार्टमेंट कैन ओनली बी फाउंड इन सिटीज़ मगर जो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं अपार्टमेंट्स जो हैं वो जस्ट सिटीज़ में ही हमको मिल सकते हैं And the second one question is, do you prefer to live in the city or in the countryside? कौन सी प्लेस पर आप रहना प्रेफर करते हो सिटी में या कंट्री साइड में एंड आंसर इज आई प्रेफर टू लिव इन द स्वर्ब्स ऑफ द सिटी मैं सिटी के स्पर्ब्स में मीन्स आउटर पार्ट में रहना पसंद करता हूँ बिकॉज ओवर देयर आई कैन इंजॉय द कामनेस नॉइस फ्री इन्वायरमेंट एज वेल एज क्लीन एयर क्योंकि वहाँ पर मैं कामनेस को नॉइस फ्री इन्वायरमेंट को और इसके साथ साथ क्लीन एयर को इन्जॉय कर सकता हूँ एट द सेम टाइम आई विल बी नियर टू द फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सिटी इसके साथ मैं पास भी होऊँगा फैसिलिटीज़ के और अपॉर्चुनिटीज़ के जो कि सिटी प्रोवाइड करता है एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज वॉट सेफ्टी रिस्क आर देयर इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन द सिटीज सिटी में कौन से जो सेफ्टी रिस्क हमको फेस करने पड़ते हैं एंड आंसर इज इन सिटीज बिल्डिंग्स आर मोस्टली हाई इन साइज सिटीज में बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है साइज में एंड इन दिस केस लिटिल चिल्ड्रेन कैन ईजली बिकम द विक्टम ऑफ एक्सीडेंट्स अगर काफ़ी ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग्स होंगी तो बच्चों का काफ़ी ईजिली जो है एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है वेयर आज फायर इज़ एन अनदर प्रॉब्लम फायर जो है एक अनदर प्रॉब्लम है इफ़ देयर इज़ फायर इन वन अपार्टमेंट दैन इट कैन स्पॉयल द होल अपार्टमेंट अगर एक अपार्टमेंट में फायर है तो वो पूरी बिल्डिंग को वो स्पॉयल कर सकता है इट कैन स्पॉयल द होल बिल्डिंग यू नीड टू सी दिस एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज इज इट एक्सपेंसिव टू डेकोरेट अ हाउस और एन अपार्टमेंट इन द प्लेस वेयर यू लिव क्या जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर घर को और अपार्टमेंट को डेकोरेट करना काफ़ी एक्सपेंसिव है या नहीं महंगा है या नहीं एंड आंसर इज अनडाउटेडली विद द राइस इन प्राइस ऑफ एवरी थिंग द डेकोरेशन मटीरियल हैज ऑल्सो बिकम एक्सपेंसिव इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्राइस में राइज हुआ है हर एक चीज के उसके साथ साथ डेकोरेशन का मटीरियल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर एंड डेकोरेशन आइटम्स हैज़ इंक्रीज अ लॉट इन माई एरिया मेरी एरिया में भी जो कॉस्ट है फर्नीचर की और डेकोरेशन के आइटम्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है सो इट्स अ लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन नाउ द फॉलोअप क्वेश्चन एंड द सैम्पल आंसर बोथ आर कम्प्लीट आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन लाइक इट शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ थैंक यू